നമസ്കാരം മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആനീഷ് എതിരക് പ്രധാന വാർത്തകൾ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തൊന്നായിരം കടന്നു മരണം അറുനൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചാൽ ജാമ്യമില്ല കുറ്റം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലാവലിൻ ബാധയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ലോക്ക്ഡൌൺ പത്താഴ്ചത്തേക്ക് തുടരണമെന്ന് നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ക്ഷേമബത്ത നൽകില്ല വാർത്തകൾ വിശദമായി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തൊന്നായിരം കടന്നു ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അറുനൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് പേരാണ് ഇതുവരെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അൻപതിനായിരം മുതൽ രണ്ട് ലക്ഷം വരെ സാധാരണ കേസുകളിൽ പിഴ ചുമത്തും കുറ്റകൃത്യം ഗൗരവമുള്ളതും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിഴ രണ്ട് ലക്ഷം മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയാകും സ്പ്രിംഗ്ലർ വിവാദത്തിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സ്പ്രിംഗ്ലറിലെ സത്യം പുറത്തു വന്നതിൽ പിണറായി വിജയന് വേവലാതിയുണ്ടെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ഇടപാടിന് പിന്നിൽ നടന്നത് രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയാണ് ലാവലിൻ ബാധ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പിന്തുടരുകയാണെന്നും ചെന്നിത്തല വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ കുറഞ്ഞത് പത്താഴ്ചയെങ്കിലും ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരണം ധൃതി പിടിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിക്കരുതെന്നും നിർദ്ദേശം ലോക്ക്ഡൌൺ ഒഴിവാക്കാൻ ധൃതി കൂട്ടി വൈറസിന്റെ രണ്ടാം വ്യാപനമുണ്ടായാൽ അത് ആദ്യത്തിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായിരിക്കും അങ്ങനെയുണ്ടായാൽ ആദ്യം മുതൽ വീണ്ടും ആരംഭിക്കേണ്ടി വരും ലോക്ക്ഡൌണിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം അധ്വാനം ചെലവിട്ട് കഴിഞ്ഞു അത് പാഴാക്കരുത് കഴിയുമെങ്കിൽ പത്താഴ്ച വരെ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകണം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും വർദ്ധിച്ച ക്ഷാമബത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് മരവിപ്പിച്ചു മാർച്ച് പതിമൂന്നിനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ക്ഷാമബത്ത പതിനേഴ് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനമാക്കി വർദ്ധിച്ചത് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഇത് നൽകുവാനായിരുന്നു തീരുമാനം നിലവിലുള്ള ക്ഷാമബത്ത നിരക്ക് തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഈ നടപടിയിലൂടെ ഇരുപത്തേഴായിരം കോടി രൂപയുടെ ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാ